საქართველოს სურს რომ ტვირთების მონიტორინგი შესახებ შეთანხმების პირობები რუსეთმა ცალმხრივად შეასრულოს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა საგენტო რია ნოვოსტისთვის მიცემული ინტერვიუში განაცხადა. დოკუმენტი რუსეთსა და საქართველოს ავალდებულებს შვეიცარიული კომპანიის მონაწილეობით სავაჭრო ნაკადების სპეციალური საბაჟო ადმინისტრირების წესი გამოიყენონ. სამწუხაროდ თბილისის პოზიცია არ შეცვლილა. იქ დღემდე სურთ რომ რუსეთმა შეთანხმება ცალმხრივად შეასრულოს, ხოლო საკუთარ ვალდებულებებზე საუბარიც კი არ სურთ. ასე არ გამოვა თბილისს მოუწოდებთ საერთაშორისო ვალდებულებების კეთილ სინდისირად შესრულებისკენ, აღნიშნა კარასინმა. შეგახსენებთ რომ 2013 წლის 9 ნოემბერ ჟენევაში შვეიცარიის კონფედერაციის შუამავლობით საქართველოსა და რუსეთის მთავრობებმა დოკუმენტების პაკეტს მოაწერეს ხელი. მხარეები საბაჟო ადმინისტრირების და სასაქონლო ბრუნვის მონიტორინგის მექანიზმის ძირითადი პრინციპების შესახებ შეთანხმდნენ. და კარასინის ბრალდებებს პასუხობს ქართული მხარეც მინისტრების თქმით საქართველოს სრულიად პირნათელია საერთაშორისო შეთანხმების პირობებთან რუსეთისგან განსხვავებით. მზადვართ ხელი მოვაწეროთ კონტრაქტს შუამავალ კომპანიასთან, შვეიცარიულ კომპანიასთან, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ამ კონტრაქტის იმპლემენტაცია და მოველით რომ ეს ძირითადი შეთანხმებაც და ასევე შესაბამისი კონტრაქტიც უკვე იმპლემენტაციის შესრულდება ყველა მხარის მიერ ცალმხრივად ამ ვალდებულებების შესრულება არის შეუძლებელი საქართველო და ქართული მხარე ამ მოლაპარაკებებში შეიცარულ მხარესთან არის სრულად პირნათელი ჩვენ შესრულებული გვაქვს ვალდებულებები ჩვენს მხარეს და ნამდვილად ხო შემხედრინ აბიჯების გადადგმა საჭიროა სწორედ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან არაზუს არ შეგვიცვლია არ ჩვენი ვალდებულება არ ჩვენ ასხუზგებლობის სფერო ბუნებრივია და არც აპირებს და მის შეცვლას ახლა ბურთი სწორედ მათ მოედანზე ამას უნდა პროცესის დაწყება და მეტი არაფერი ჩვენ არაერთხელ გამოიცხადებია გეოგრაფიიდან გამომდინარე მას შემდეგ როდესაც მათ ოკუპაციის შემდგომ შეცვალეს რეალური ვითარება ადგილზე ბუნებრივია რომ შეიძარულ შეიძარულ კომპანიასთან ერთად მათ უნდა აკონტროლონ ეს თვით ბრუნვა 